ये एक ऐसा सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ये समझने के लिए कि मैथमेटिक्स में आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना होता है और आपके सम सॉल्व हो जाते हैं ये मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि इस सम को मैं चार डिफरेंट मेथड से सोल्व करूंगा तो हम ये पढ़ लेते हैं ये क्लास नाइन की एक्सरसाइज सिक्स का क्वेश्चन नंबर फोर है विच से इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरल टू एस टी तो ये लाइन पी क्यू एस टी के मुझे पैरल दी गई है एंगल पी क्यू आर इज हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज पी क्यू आर इस एंगल को मैंने एंगल वन बोल दिया और ये मुझे कितना दिया गया एक सौ दस एंगल आर एस टी इज हंड्रेड एंड थर्टी डिग्रीज आर एस टी जिसको मैंने एंगल टू बोल दिया वो मुझे कितना दिया गया हंड्रेड एंड थर्टी डिग्रीज फाइंड एंगल क्यू आर एस क्यू आर एस ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है लेट्स डू इट मैंने ये एक इसकी डुप्लीकेट बना ली यहाँ पे यही डायग्राम फिर से मैंने एक क्विकली यहाँ ड्रॉ कर ली अब ये मेरा एंगल वन है ये मेरा एंगल टू है इसको मैंने एंगल थ्री बोल देता हूँ मैं ठीक है अब सबसे पहले काम क्या करते हैं ये पी क्यू लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाऊँ और इस पॉइंट को बोल दूँ यू तो ये जो मेरा एंगल बनेगा इस साइड पर इस एंगल को मैं बोल देता हूँ से एंगल फोर नाव एंगल फोर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू ये मेरा एंगल टू था और ये एंगल फोर ये क्यों कॉन्ग्रेंट होगा अगर मेरे पास ये दो पैरल लाइन हो और ये एक स्ट्रेट लाइन उनको दो डिस्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो जो ऑल्टरनेट साइड पे इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरल लाइन्स पे बनने वाले हमेशा क्या होते हैं बराबर तो ये दोनों पैरल लाइन्स हैं तो एंगल टू और एंगल फोर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए तो दोनों बराबर हो गए तो यहां से मेरे पास एंगल फोर कितना आ गया 130 डिग्रीज क्योंकि एंगल टू हंड्रेड एंड थर्टी डिग्रीज है अच्छा वेरी नाइस nice. अब मैं इसको इधर रख देता हूं अब मैं इस एंगल के बारे में बात करूं इसको मैं बोल देता हूं से एंगल फाइव ठीक है अब एंगल फोर प्लस एंगल फाइव ये कितना है हंड्रेड एंड क्यों लीनियर पेयर है स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल दोनों का सम हंड्रेड एंड तो यहां से एंगल फाइव मेरे पास कितना आ गया 180 एटी डिग्रीज माइनस एंगल फोर विच इज इक्वल टू 180 एटी डिग्रीज माइनस वन थर्टी डिग्रीज दैट इज 50 डिग्रीज तो ये एंगल 50 डिग्रीज आ गया मेरे पास ठीक है अब मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूं मैं करना ये चाहता हूं कि ये जो ट्राइंगल है क्यू आर यू मुझे पता है कि ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है हंड्रेड एंड तो एंगल फाइव मैंने निकाल लिया अब इसको अगर मैं बोल दू से एंगल सिक्स तो अब एंगल वन और एंगल सिक्स ये दोनों एंगल्स भी स्ट्रेट एंगल बनाते हैं मिलके नाउ एंगल वन प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज दैट मीन्स एंगल सिक्स कितना हो गया हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज माइनस एंगल वन विच इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज माइनस एंगल वन कितना है एक सौ दस दैट मीन्स ये कितना आ गया सेवेंटी डिग्रीज राइट अब मेरे पास एंगल फाइव आ गया 50 डिग्रीज 6 आ गया 70 डिग्रीज तो इस ट्रायंगल के अंदर अब एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 3, इन तीनों का सम क्या होगा 180 एंड एटी डिग्रीज वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 एंड एटी डिग्रीज अब यहां से मैं एंगल 3 निकाल लेता हूं तो एंगल 3 मेरा कितना हो गया 180 हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज माइनस एंगल फाइव माइनस एंगल सिक्स ये दोनों उधर जाके माइनस हो गए विच इज इक्वल टू 180 हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज माइनस एंगल फाइव मैंने कितना निकाला था 50 डिग्रीज और एंगल सिक्स 70 डिग्रीज तो ये आंसर मेरा कितना आ गया 60 डिग्रीज दैट्स माय आंसर तो ये तो हो गया मेरा पहला मेथड अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं अब ये मैंने इसकी एक रफ कॉपी और बना ली अब आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो कि ये जो लाइन है पहले तो मैं इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ ठीक है आई कैन डू दैट और ये जो लाइन है मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ इधर को है ना तो मैंने यहाँ छोटी ट्रायंगल की बजाय मैंने बड़ी ट्रायंगल विजुलाइज कर ली अगर मैंने बड़ी ट्राइंगल विजुलाइज कर ली तो ये वन डिग्री है तो ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा अब मैं थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करूँगा इसको ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा फिफ्टी डिग्रीज राइट ये 130 तो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो ये हो गया फिफ्टी डिग्रीज ये अगर 110 डिग्रीज है तो ये एंगल क्या हो गया ये दो पैरल लाइंस 
और दो पैरल लाइन्स पर बनने वाले ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं बराबर तो ये भी हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज हो गया अगर ये हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज है तो ये कितना हो गया अब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिला के हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज बनाते हैं ये एक सौ दस है तो ये कितना हो गया सेवनटी डिग्रीज ये सेवनटी हो गया ये फिफ्टी हो गया ये वाला निकाल लो तो ये सेवनटी प्लस फिफ्टी प्लस ये क्या है एंगल थ्री इसको हमने एंगल थ्री बोला था इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज दिस एम्प्लाइज अगेन एंगल थ्री कितना आ जाएगा मेरा सिक्सटी डिग्रीज इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो गया मेरा मेथड टू जो काफी सिमिलर था पहले मेथड से उसमें हमने छोटी ट्रायंगल बनाई थी इसमें हमने बड़ी ट्रायंगल बना ली नाउ लेट्स मूव टू अनदर मेथड अब हम इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की से ये लाइन है ए आर बी ओके सो ए आर बी मैंने पैरल लाइन ड्रॉ की पी क्यू के सो ड्रॉ लाइन ए आर बी पैरल टू पी क्यू तो पी क्यू के पैरल है तो इसका मतलब वो एस टी के भी पैरल होगी क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में पैरल है ठीक है पहली चीज अब इस एंगल को मैंने बोला था वन ये था एंगल टू और इसको मैंने कहा था एंगल थ्री ठीक है और इस एंगल को मैं बोल देता हूँ से एंगल फोर और इसको मैं बोलता हूँ एंगल फाइव नाउ एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि ये अगर दो पैरल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो तो जो सेम साइड पे सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स बनते हैं दो उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्रीज इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने जो लिंक दिया उसको आप देख सकते हो तो यहां से दिस एम्प्लाइज एंगल फोर कितना हो गया 180 हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज माइनस एंगल टू ठीक है इसको मैं उधर ले गया दिस एम्प्लाइज एंगल फोर इज इक्वल टू हंड्रेड एटी डिग्रीज माइनस एंगल टू कितना है एक सौ तीस विच इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्रीज तो ये एंगल फोर आ गया फिफ्टी डिग्रीज सिमिलरली एंगल फाइव प्लस एंगल वन ये भी कितना है हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज क्योंकि ये दो एंगल्स भी दो पैरल लाइंस पे बने हुए दो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं तो यहां से एंगल फाइव मेरे पास कितना आ गया 180 डिग्रीज माइनस एंगल वन विच इज इक्वल टू तो एंगल फाइव कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज दैट इज 70 डिग्रीज तो 70 डिग्रीज आ गया नाउ एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इन तीनों का सम क्या है 180 डिग्रीज क्यों क्योंकि ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब एंगल थ्री मेरे पास कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस एंगल फोर माइनस एंगल फाइव विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल फोर कितना आया 50 डिग्रीज एंगल फाइव कितना आया 70 डिग्रीज तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 60 डिग्रीज दैट्स अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम सम राइट लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि मैंने कौन कौन से डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व किया था ताकि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाए अब हम सॉल्व करते हैं इसको फोर्थ मेथड से अब इस मेथड में अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ए आर बी ए आर बी पैरल टू पी क्यू एंड एस टी ठीक है तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की अब मैं लिख नहीं रहा यहां पे और अब ये जो एंगल था 130 डिग्री मैं यहां पे अगर एक एंगल बनाऊं मैं यहां एक एंगल बनाता हूं से ये वाला ठीक है ये जो पूरा एंगल है ये एंगल 130 हंड्रेड एंड थर्टी डिग्रीज होगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि ये दो पैरल लाइन्स ये ट्रांसवर्सल तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं इसके बारे में हमने सबसे पहले पार्ट में भी डिस्कशन की थी ठीक है तो अब ये दोनों लाइंस भी पैरल हैं तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया अगर इस एंगल को मैं से बोलूं एंगल फोर देन एंगल फोर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू तो इसका मतलब एंगल फोर कितना हो गया हंड्रेड डिग्री अब हम बात करते हैं इस एंगल की से मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ आप ध्यान देना तो ये इसको मैं बोलता हूँ एंगल फाइव अब पी क्यू और ए बी ये भी पैरल लाइंस हैं तो ये एंगल वन और एंगल फाइव ये दोनों भी अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ऑल्सो एंगल फाइव इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वन दिस एम्प्लाइज एंगल फाइव इज इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज 
ये हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज हो गया ठीक है अब अगर मैं इस एंगल को से बोल दूं एंगल सिक्स और इस एंगल को बोल दूं एंगल सेवन आई नो देर आर टू मैनी एंगल्स लेकिन समझने के लिए स्टिल इट्स द गुड वे ओके नाउ एंगल फोर है क्या एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स प्लस एंगल थ्री एंगल सिक्स प्लस एंगल थ्री एंड एंगल फाइव क्या है एंगल फाइव क्या है एंगल फाइव है एंगल थ्री प्लस एंगल सेवन एंगल थ्री प्लस एंगल सेवन राइट और एंगल फोर है कितना मैं यही लिख देता हूं इसको एंगल फोर है हंड्रेड एंड थर्टी डिग्रीज और एंगल फाइव कितना है हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज इसको मैं बोल देता हूं नंबर वन इसको बोलता हूं नंबर टू अब इनको ऐड कर लेते हैं तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंगल सिक्स प्लस एंगल थ्री इधर वाली साइड इधर ऐड हो जाएगी प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सेवन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हंड्रेड थर्टी प्लस हंड्रेड एंड टेन तो ये कितना हो गया टू हंड्रेड एंड फोर्टी डिग्रीज अब एंगल सिक्स एंगल थ्री और एंगल सेवन सिक्स थ्री एंड सेवन ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं स्ट्रेट एंगल हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज सिक्स थ्री एंड सेवन तो ये हो गया हंड्रेड एंड एट्टी डिग्रीज प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड फोर्टी डिग्रीज दिस मीन्स एंगल थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड फोर्टी डिग्रीज माइनस वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज विच इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री अगेन सो नाउ यू कैन सी कि एक सम को एक सम को सॉल्व करने के हमारे पास मोर देन वन समाइम्स मोर देन टू समाइम्स मोर देन थ्री वेज हो सकते हैं ऑल यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ करना क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके पास जो भी थ्योरम्स एक्सियम पॉस्टुलेट्स अवेलेबल हैं आपने उनके कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके इस तरह के सम्स को सॉल्व करना है अब मैं इसमें क्विकली रिवाइज करवा देता हूं हमने इसमें पैरल लाइंस के ऊपर बनने वाले दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज किया दो पैरल लाइन्स पे बनने वाले सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम वन डिग्रीज होता है इसको यूज किया एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है इसको यूज किया इसके अलावा हमने एक मेथड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी यूज किया और आप एक और भी तरीका यूज कर सकते हो एक फिफ्थ मेथड भी है इसको सॉल्व करने का वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं मैं हिंट देता हूं आपको ये मैं वापस से इसको ड्रॉ करता हूं ठीक है और ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दू यहां पर तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस लॉजिक को लगा के मैं इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं राइट right? तो ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है सो दैट सेट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल आई एम श्योर कि अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो देन यू हैव लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि उनको भी मैथमेटिक्स से कोई डर ना लगे सो दैट सेट फ्रॉम दिस वीडियो कीप वॉचिंग मैथे माफिया